bertemu lagi dalam segmen live suara mereka yang disiarkan secara langsung di platform Facebook dan juga YouTube suara mereka. Hari ini 13 hari bulan Julai 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Jadi apa khabar para penonton semua? Malam ini topik pilihan saya Hazrul atau Hasnurul Muhammad selaku host atau moderator pada malam ini berkait rapat dengan suntikan vaksin COVID-19. Dan kita tahu hari ini catatan kes terbaharum melepasi uh, 11,000 kes. Okey, program vaksinasi usahawan PKS dan SME Bank cegah COVID-19. Itu topik yang akan kita bincangkan secara santai bersama dengan Presiden Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank Encik Arya Putra Ismail. Kita tunggu visual. Itu dia Encik Arya. Apa khabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Hasro? Alhamdulillah. Uh, walaupun sebenarnya saya lebih berdebar-debar melihatkan angka uh, COVID-19 ya, kes kita pada hari ini uh, melong melonjak kepada 11,000 lebih. Saya pun dah tak boleh hafal dah. So, uh, apa pesanan? Kita pesan dulu awal-awal kepada para penonton uh, yang menyaksikan live suara mereka malam ini, Encik Arya. Ya, terima kasih Hasrul uh, uh, kerana menyemput saya pada malam ini. Ia lebih santai. Eh? Uh, uh, saya pun uh, cuba uh, berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang saya ada. Uh, melihat uh, kes pada hari ini yang telah pun men uh, mencecah 11,000 uh, kes uh, yang ialah amat membimbangkan. Lah. Kita tengok dulu daripada uh, hampir kosong dulu ya, uh, kemudian uh, meningkat dan terus meningkat sehingga ke, uh, ke tahap 8,000 dan 9,000 dan hari ini dah 11,000 dan, ti dan tidak uh, apa, uh, dan tidak uh, mungkin angka ini akan terus bertambah walaupun uh, kita lihat program vaksinasi yang di di dijalankan oleh pihak kerajaan tu semakin uh, banyak kemungkinan uh, ada juga kalangan antara kita masih uh, kurang menitik beratkan SOP-SOP yang telah uh, di, 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 dikenakan kepada kita. You know, uh, sikap sambil lewa. Ada, ada, ada kemungkinan besar menjadi punca. Uh, kenapa uh, apa, jumlah kes pada hari ini semakin tinggi? Betul. Saya setuju dah dengan pandangan Cik Arya dan saya nak tambah sedikit. Uh, mungkin pengetahuan uh, sedikit yang saya ada ni Uh, mungkin betul, mungkin tidak sebab maklumlah kata orang tua-tua kalau ada wabak ya Cik Arya kalau cuaca tu panas terik, wabak atau virus tu akan mati. Tapi uh, saya tinggal di Kajang. Uh, Cik Arya tinggal di mana? Di Pucung. Di Pucung. Okey, yeah. di Kajang 2-3 hari lepas ni cuaca dia sangat sejuk dengan hujan. Jadi mungkin itu yang mencetuskan Uh, pengembangan wabak COVID-19 ni Wallah alam Tapi yeah. uh, saya setuju dengan apa yang Cik uh, Arya cakap Kita jaga SOP kita Jadi tadi Cik Arya sebenarnya sudah menjawab soalan pertama saya Tentang pandangan Cik Arya berkenaan dengan situasi pandemik COVID-19 Yang melanda negara kita pada uh, ketiga ini Okey, saya nak tanya sebagai sebuah institusi SME Bank ya Cik Arya yang dikategorikan di bawah perkhidmatan perlu atau essential apakah agaknya langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak bank untuk menangani masalah uh, COVID-19 ketika ini? Ya. Sebenarnya sewaktu pengenalan uh, PKP 1.0 uh, sejak itu lagi kami telah memperketatkan lagi uh, uh, dan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan di, di dalam SME Bank Uh, dengan menitik beratkan segala persyaratan ataupun uh, SOP yang diperkenalkan oleh MKN, uh, Bank Negara dan juga uh, MITI. Antara langkah-langkah yang telah kami ambil seperti pengurangan tenaga kerja di uh, dalam bangunan itu sendiri telah dikurangkan uh, sehingga 30%. Uh, maksudnya di sini 70% bekerja di rumah, hanya 30%, 30% bekerja di uh, pejabat. Dan bukan itu sahaja, uh, kami juga telah memperkenalkan uh, Uh, apa, scanner suhu uh, agar uh, kami dapat uh, mengenal pasti uh, para pekerja yang kurang sihat ataupun uh, sedang demam daripada memasuki premis uh, pejabat dan uh, kami juga mem memendekkan waktu uh, pejabat uh, bukan bermakna kami terus tutup uh, operasi kami tapi memendekkan uh, waktu pejabat dan uh, apa ni menggalakkan para uh, 
uh, usahawan ataupun pelanggan kami supaya berurusan atas talian dan kami juga telah melakukan pelbagai uh, pembaharuan dari segi uh, memperkenalkan uh, aplikasi permohonan uh, pinjaman melalui talian dan juga perbincangan melalui talian dan uh, ini sedikit sebanyak uh, telah uh, uh, apa, membantu kami mengurangkan uh, kadar uh, zangkitan di di, uh, di bank dan uh, Bukan itu sahaja, uh, kami um, memperke, um, apa, melaksanakan ataupun mewajibkan para pekerja kami untuk uh, setiap kali masuk uh, uh, bangunan kami, uh, mereka harus uh, register uh, dengan Mas Jahtera. Jadi dengan itu kami dapat uh, mengenal pasti sama ada mereka ini pernah mempunyai hubungan rapat dengan uh, PUI, PUI di luar sana ataupun tidak. Uh, dan dan uh, pada tahun ini kami telah memperkenalkan lagi Uh, swap test yang kami lakukan setiap dua minggu ke atas semua uh, pekerja yang bekerja di dalam ofis. Uh, ini pun uh, telah sedikit sebanyak membantu kami uh, uh, mencegah dari, dari, dari apa, uh, jangkitan uh, COVID-19 uh, dari berlaku di dalam uh, uh, pejabat. Okey, itu sebenarnya langkah-langkah yang terbaik yang dilakukan oleh pihak SME Bank dalam menjaga pelanggan, dalam menjaga uh, pekerja. Sebab tadi uh, Cik Arya ada sebut ya, uh, waktu pejabat dipendekkan. Maknanya uh, selama ni dari pukul berapa kepada ber, uh, pukul berapa, apabila dipendekkan waktu pejabat tu, dia dah jadi berapa jam? Ya. Uh, waktu pejabat kami sebenarnya, waktu pejabat uh, adalah formal macam seperti biasa 8.30 hingga pukul uh, 5 tetapi untuk uh, berurusan uh, ataupun uh, yang yang apa staff-staff atau frontliners kami kami hadkan sehingga uh, setakat pukul 3. Uh, jadi uh, itu pun sebenarnya kami tak galakkan untuk para pelanggan untuk uh, datang ke uh, apa ni uh, bank kami uh, secara fizikal. Kerana kami tak khuatir uh, sekiranya mereka dijangkiti Uh, Covid-19 ini bukan di di bank tetapi waktu perjalanan. Macam-macam boleh berlaku sekarang ni. Uh, penyebaran Covid-19 ni uh, bukan saja di apa uh, kerana sentuhan tetapi uh, airborne eh, dia, dia, dia boleh dia terjangkit uh, di dalam uh, udara, udara yang kita bernafas setiap hari. Jadi um, seperti saya katakan tadi pemindakan waktu pejabat sehingga pukul 3 itu bukan bermaksud uh, kami menutup uh, uh, operasi kami se- uh, sehingga pukul 3 tetapi uh, kami kalakkan mereka agar berhubung dengan kami secara atas talian. Betul. Sebab uh, dalam situasi hari ini ya Cik Arya memang kita menggalakkan apa sahaja um, uh, urusan kerja kita lakukan dalam talian atau online. Macam sekarang ni, kita online, kita zoom, stream yard and what not. Betul tak Cik Arya? Jadi kita relax, kita 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 um, kita hindarkan unnecessarily uh, risk sebenarnya. Uh, so biasalah Cik Arya, kita akan campur bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. <laughs> sebenarnya betul Azul. Apa yang saya suka tadi sebab apa? Uh, macam Uh, apa wawancara kita malam-malam ini ataupun meeting uh, secara online ini akan berterusan sampai bila-bila. Uh, ia bunyi bukan saja uh, dapat uh, mem, apa ni uh, um, memudahkan uh, apa ni kita untuk berinteraksi tetapi juga ia jadi dapat men, uh, apa, menggunakan kos. Kalau kita fizikal nak kena draft kereta, nak kena bayar parking, nak kena bayar macam-macam masa kita. Jadi you know, online ini akan berterusan sampai bila-bila. Betul. Dan ia adalah satu norma baru, okey. Uh, kadang-kadang uh, ada yang susah nak adapt, okey. Uh, untuk menyesuaikan, maklumlah uh, bila dia bermain dengan internet, wifi kan. Uh, kebimbangannya adalah kalau kita punya line tak cukup kuat. Yeah. Mungkin dia tiba pak terus terdiam. Dia tiba Cik Arya cakap seorang, kan. So kita akan jalan terus. Okey Cik Arya. Okey. Uh, Pihak kami suara mereka ya difahamkan yang uh, pengurusan SME, SME Bank menjalankan satu program yang cukup menarik di hati saya iaitu program vaksinasi untuk kaki tangan baru-baru ini. Tak banyak syarikat mungkin yang uh, terfikir uh, dengan cetusan idea seperti ini. Soalan pertama saya, ini idea dari Cik Arya bagaimana dapat ilham ini dan kenapa ia dijalankan? Tiga dalam satu. <laughs> Sebenarnya uh, 
kalau kita uh, fikirkan uh, dalam dalam apa-apa juga organisasi uh, staff ataupun team saya, saya lebih uh, berminat menggunakan perkataan team daripada staff kerana saya pun part of the team dalam menjalankan sebarang pekerjaan jadi team team adalah amat penting sekiranya team itu tidak dapat uh, bersatu melakukan satu pekerjaan uh, yang disebabkan oleh apa-apa juga uh, sebab Uh, ianya akan melumpuhkan ataupun uh, uh, memperlahankan lagi operasi sesuatu organisasi dan juga saya menitik beratkan uh, kebajikan staff uh, ataupun kebajikan tim kita sendiri di mana soal kesihatan ni bukan satu soal, persoalan yang kita boleh main-main uh, kami rela untuk uh, mengeluarkan sedikit uh, kos untuk uh, memastikan uh, tim-tim kami mendapat perlindungan yang, yang uh, sewajarnya Uh, terutamanya sewaktu pandemik COVID-19 ini uh, kita, tak nak, kita tak mahu eh, uh, staff-staff kita dijangkiti atau tim kita dijangkiti oleh COVID-19 jadi bagaimana kita uh, harus membantu mereka uh, tadi kalau kita saya, 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 apa, kongsikan kita telah, telah buat swab test setiap dua minggu untuk memastikan ke, ke, apa, tahap kesihatan mereka itu terjamin sekarang ini uh, memandangkan kami mendapat uh, apa ni orang kata uh, Uh, peluang uh, dengan uh, pihak uh, Selgit uh, di mana mereka uh, dengan apa ni uh, bantuan mereka kita dapat menjalankan uh, vaksinasi ini jadi kami merebut peluang ini uh, untuk memastikan seluruh uh, kekitangan-kekitangan kami atau tim-tim kami di SME Bank mendapat uh, vaksinasi yang sewajarnya memang kos tinggi tetapi kos untuk tidak beroperasi lebih tinggi jadi uh, dan kalau kalau tim-tim kami sakit, bagaimanakah kami boleh membantu usahawan di luar sana? Terutamanya mereka yang ingin mendapatkan pinjaman ataupun mereka ingin uh, mendapatkan uh, apa, penjelasan atau, atau bimbingan, ianya akan terjejas. Jadi risiko ataupun uh, apa ni, ke, uh, kekurangan sekiranya uh, staff kami dijangkiti itu ada ada lebih uh, tinggi dampaknya kepada para usahawan. Jadi uh, it, sebab itulah kami mengambil keputusan untuk melaksanakan program vaksinasi Uh, dengan uh, Selgit uh, Healthcare. Okey, Cik Arya, uh, dalam erti kata lain ya, kalau uh, kita rumuskan sedikit, uh, pihak SME Bank, pihak pengurusan ya, amat committed dengan kesihatan timnya. Uh, that is the main point, uh, Cik Arya. Okey, uh, bila program ini dijalankan, ini uh, program yang julung kali lah, okey. Hmm. Uh, kalau bank-bank lain ada tak buat apa yang SME Bank buat ni? Program vaksinasi ni? Saya rasa uh, dalam minggu ini sudah saya dengar sudah ada beberapa bank uh, memulakan. Uh, tetapi apa yang saya dapat tahu sewaktu kami menjalankan uh, program vaksinasi kaki tangan yang bermula pada minggu uh, ke- yang kemarin kami adalah bank yang pertama. Alhamdulillah lah. I mean, ini pun saya harus berterima kasih kepada Selgate uh, Healthcare kena memberi peluang kepada kami untuk menjadi yang Yalah. yang dahulu. Ya. Yalah, kita bagi yang terbaik sebenarnya Cik Arya kan. Okey, uh, Cik Arya, uh, saya nak tanya ya, apabila uh, program vaksinasi ini dijalankan, uh, adakah ia uh, dilakukan macam mana saringan dia? Sebab kita tahu ya, uh, Cik Arya, sekejap, sebelum saya tanya tu. Cik Arya dah dapat first dose, second dose completed? Alhamdulillah first dose sudah, second dose uh, akan uh, dilaksanakan pada 27 Julai ini InsyaAllah Berapa bulan? 27? 27 Julai, ya yeah. Ah second dose So uh, dapat apa bila you angkat nikah tu? Saya terima vaksin apa? <laughs> uh, vaksin uh, AstraZeneca uh, Oh Tapi yes. itulah, uh, sebenarnya saya pun telah uh, ada uh, berkongsi ataupun bertanyakan kepada kawan-kawan uh, yang uh, yang lebih pakar dalam bidang, bidang perubatan ni Pertanyaan apa yang terbaik untuk diri kita, dia kata the first vaccine that that goes to your body. Uh, so, ah. uh, so uh, regardless lah apa AstraZeneca ke Pfizer atau Sinovac, uh, apa juga vaksinasi, itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Uh, memandangkan kes COVID ni semakin tinggi eh, kita pun tak nak kita dijangkiti dan keluarga kita pun dijangkiti. Uh, akhir sekali, ekonomi pun lumpuh. Jadi kita, ya yeah, peranan kita adalah amat penting untuk memastikan ini dapat jalankan dengan dengan uh, sempurna dan berjaya. Okey, macam macam apa uh, saya akan dapat my second dose pada 18 hari bulan ni. 
And oh. saya dapat, saya terima Sinovac secara percuma. Kunai. <laughs> Sebab kadang-kadang uh, mentaliti orang di luar sana masih lagi takut untuk menerima hmm. suntikan vaksin COVID-19. Macam-macam. Yang go Betul. through dalam pemikiran mereka kan. Okay. Betul. So, uh, apa ni Cik Arya? Program vaksinasi uh, untuk... Uh, Program vaksinasi Selvex untuk pelanggan SME Bank. Itu nama penuhnya. Okey. So, uh, macam manakah caranya untuk uh, orang ramai ataupun pelanggan uh, SME Bank mendapatkan perkhidmatan ini? Macam mana kaedah dia? Ya, uh, sebelum tu mungkin saya, saya, saya ingin berkongsi sedikit bagaimana uh, kami mendapat idea lah uh, yeah. bagi menggunakan uh, program ini. Sebenarnya ini adalah, adalah salah satu CSR yang bukan dalam bentuk kewangan. Uh, yang kami rasa ia yang amat penting kerana rata-rata sewaktu saya berjumpa uh, uh, ini, para usahawan atas talian uh, uh, dan uh, cuba memahami apakah permasalahan mereka sebenarnya bukan sahaja uh, masalah uh, apa ni, bisnes yang terjejas tetapi masalah mereka ingin mendapatkan vaksinasi kerana kalau, kalau kita tunggu vaksinasi daripada uh, pihak kerajaan mungkin agak lambat dan baga- uh, rata-rata daripada mereka itu uh, ingin mendapatkan vaksinasi walaupun mereka terpaksa uh, mengeluarkan sedikit wang kerana mereka percaya uh, vaksinasi ini adalah amat penting uh, dan lebih cepat uh, ataupun lebih ramai orang uh, telah divaksinasi lebih cepat ekonomi kita akan, akan dibuka jadi uh, untuk uh, para pelanggan kami ataupun bukan pelanggan kami uh, di sekitar Lembah Kelang yang ingin uh, mendapatkan vaksinasi Uh, program vaksinasi yang kami lancarkan ini bersama Selgate anda boleh uh, satu uh, melayari uh, website kami dan kami juga telah uh, apa ni uh, melancarkan kempen dalam sosial media kami di, di Facebook, di LinkedIn, di Twitter dan di situ ada link uh, untuk anda berda- mendaftarkan diri uh, dan juga kam- uh, dan juga apa ni uh, company uh, uh, di dalam uh, apa, link tersebut dan uh, Uh, pendaftaran ini kami buka pada hari ini hari uh, sorry hari pada hari Isnin uh, semalam buka semalam semalam semalam. Uh, semalam sehingga hari Jumaat jadi data-data yang kami kumpulkan ini kami akan bekerjasama dengan uh, Selgate Healthcare dan uh, iaitu anak syarikat Selgate Corporation untuk uh, memastikan um, mereka mempunyai bekalan untuk diberikan kepada usahawan ini ini adalah uh, apa orang kata apa special arrangement lah dengan uh, Selgate Healthcare Uh, di mana mereka juga waktu saya buat lawatan di PPV uh, Tropicana baru-baru ini mereka amat berkomited untuk uh, you know, uh, untuk, melan- untuk uh, membuat proses vaksinasi ini secara lebih meluas dan, dan cepat uh, jadi uh, uh, data-data tadi uh, kami akan kongsikan dengan uh, 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 Selgate Healthcare dan, mere- dan uh, mendapat uh, apa, apa ni, kota daripada mereka dan kami akan berhubung semula dengan para pelanggan kami bagi urusan seterusnya uh, dan mungkin saya, uh, saya ingin sentuhkan sedikit lah berapa, orang akan tanya berapa, berapa, berapa mahal uh, untuk vaksinasi ini sebenarnya vaksinasi, uh, harga vaksinasi uh, yang dikenakan oleh Sergi adalah harga yang, yang dikawal iaitu sebanyak RM350 uh, untuk dua dos bagi setiap orang uh, bagi saya kos ini uh, tidak terlalu mahal untuk para uh, usahawan kerana kos tidak menjalankan perniagaan sekiranya Uh, PKPP ini dan uh, PKPD ini dilanjutkan adalah lebih besar uh, jadi lebih cepat kita melaksanakan program ini lebih cepat kita akan keluar daripada uh, masalah ini lebih cepat ekonomi kita akan dibuka betul saya setuju uh, lagipun kebimbangan kita adalah uh, ekonomi dan juga pelabur pelabur yang dari luar nak masuk ke dalam negara kita uh, untuk membuat pelaburan jadi itu sebabnya Uh, kita perlu dapatkan suntikan uh, vaksin COVID-19. Tak kisahlah apa sahaja yang kita terima. Tetapi, Betul. you have to bear in mind. Uh, tidak bermakna kita dah dapat suntikan, kita bebas daripada COVID-19. Betul Cik Arya? Betul. Ya, yeah, very right. Uh, ramai orang berfikir dah dapat, dah dapat dah kebal. Eh. Mereka boleh buat apa suka yang, uh, apa saja yang mereka suka. Sebenarnya tak boleh. Sebab uh, uh, benda ni uh, dia, dia, dia uh, setiap hari ada, ada ada varian yang baru. Uh, you know, sekiranya kita tak, tak menjaga SOP, tak tak menjaga apa ni kesihatan kita, 
benda ni akan berterusan dan uh, ya dampaknya tu kepada kita sendiri ekonomi kita ramai yang yang tak dapat keluar daripada masalah ini itu yang uh, kita kita risaukan ia bukanlah apa lesen untuk kita menjadi bebas dan uh, mengabaikan SOP yang yang dikenakan betul so kita ni sebenarnya tak mungkin dapat lesen kebebasan covid-19 uh, kalau tak salah saya lah cik Arya saya terbaca dalam uh, one of the journals uh, WHO mengatakan lima tahun akan datang tak tentu lagi uh, pandemik COVID-19 ni akan clear five years down the road. Uh, maybe I, I came across, saya terbaca. Which is very, very true uh, Asrul. Uh, sebab benda ini bukan benda yang one off ya. Bukan untuk one off. Dia akan berada di, di, di persekitaran kita dengan, dengan mungkin dengan masa yang lama. Dan sebab itu norma-norma baru ni uh, akan menjadi norma yang yang apa yang kita terpaksa lakukan uh, di sepanjang uh, harian kita lah. Jadi itulah uh, kita jangan mengabaikan SOP dan sentiasa menjaga kesihatan kita lah. Betul. Kita kena jaga kita Cik Arya, betul? Ya, okay, betul. Okey Cik Arya, uh, program vaksinasi uh, yang dijalankan uh, untuk pelanggan SME Bank ni uh, dia bermula pendaftaran semalam 12 hari bulan sehingga 16 hari bulan, 16 hari Jumaat. Dia pendek yeah. sangatlah Cik Arya. Kenapa waktu tu uh, dalam tempoh begitu sahaja? Ya. Yeah. Sebenarnya kami, uh, tempoh tu memang pendek sebab kita nak orang bere- merebut uh, peluang ini. Dan uh, untuk pihak Selgate juga uh, mereka lebih mudah untuk mengenal pasti ataupun membuat uh, persediaan dengan dengan lebih uh, rapi dan dan terancam. Sekiranya kita melakukan uh, apa, uh, proses registrasi ini dengan lebih panjang, saya khawatir ramai yang akan mengambil uh, lewa ataupun mengambil last minute eh, untuk untuk register. Dan sekiranya last minute, saya khawatir uh, apabila kita mahu laksanakan program ini atau untuk memberi suntikan COVID uh, vaksin ini nanti ini ada berlaku uh, apa ni, kata ketidaknyamanan ataupun ada masalah. Jadi kita nak hindarkan uh, apa ni, masalah, masalah itu daripada uh, berlaku. Tetapi sekiranya sehingga uh, Jumaat ini masih terdapat uh, permintaan insya Allah kami akan berbincang lagi dengan uh, Selgate uh, Healthcare sekiranya uh, tempoh kempen ini dapat dipanjangkan. Malah uh, apa yang saya ingin kongsikan di sini kan Asrul sudah terdapat uh, apa ni uh, registrasi daripada uh, pelanggan kami sejak daripada semalam dan Alhamdulillah sambutan yang amat menggalakkan dan uh, kami akan berusaha akan, dan membantu Uh, dan tidak mengecewakan uh, para pelanggan kami untuk mendapatkan uh, kuota uh, vaksin COVID-19 ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu sebab pada pandangan saya, uh, maybe mungkin uh, kita lanjutkan uh, dalam seminggu lagi. Dua minggu. Minggu ni, minggu depan. That's it kan? Sebab kita yeah. pun tak ada uh, mentaliti uh, rakyat kita, masyarakat kita uh, suka sangat buat benda yang bertangguh. Kalau buat benda okay. bertangguh, Lama-lama dia takkan jadi. Betul? Betul. betul. Okey, Cik Arya. Uh, jenis vaksin yang akan uh, diterima uh, menerusi program vaksinasi untuk pelanggan SME Bank ini? Ya. Buat masa ini pihak Selgate Healthcare uh, hanya memberikan uh, vaksinasi jenis uh, Sinovac uh, yang diperolehi uh, secara terus daripada Pharma Niagara. Dan uh, suatu perbincangan dengan uh, Segit Healthcare, mereka ada berkongsi ya, di mana kemungkinan besar dalam, dalam masa hadapan uh, mereka akan cuba mendapatkan uh, vaksin-vaksin yang, yang dari jenama yang lain seperti Pfizer, uh, Sinopharm. Uh, Sinopharm belum belum di-approve ya. Tapi belum, uh, belum, belum. Uh, AstraZeneca dan juga uh, apa ni, Sinovac lah. Uh, itu adalah jenis-jenis vaksinasi uh, vaksin yang bakal uh, diberikan. But, tapi buat masa ini hanya uh, Sinovac. Sinovac ialah orang kata bila saya bila saya terima Sinovac itu vaksin untuk orang tua. Saya kata <laughs> tak kisah orang tua ke, remaja purba ke, kita jalan aja. Uh, yang penting uh, kita kena sihat dan Betul. kita kena hidup dalam uh, norma baru dan uh, sebenarnya uh, perlu uh, jaga SOP sebab COVID-19 ni adalah benar. It is Betul. real. Uh, baru ni saya temu bual uh, seorang wanita uh, 
uh, beliau satu keluarga termasuk dua orang daripada tiga anaknya uh, terkena jangkitan COVID-19 ni. Jadi uh, kata beliau kepada saya kelalaian 15 minit. Saya tanya apa maksud kelalaian 15 minit yang menyebabkan mereka sekeluarga kena COVID-19. Dia kata beliau dan suami pergi ke hospital Suaminya selalu menghantar uh, ibunya untuk mendapatkan rawatan di hospital Keluar dan melangkah masuk ke dalam kereta Ini betul ya uh, Mereka tidak memakai face mask Walaupun di dalam kereta dan jarak dari rumah uh, ke hospital Atau hospital nak balik ke rumah 15 minit sahaja Itu dia kata Kelalaian 15 minit tidak memakai face mask di dalam kereta You are taking things for granted So hmm. bila kena Ini adalah satu ujian uh, kepa, Daripada Allah kepada keluarga ni Alhamdulillah They manage to get through this Tetapi jangan kita Masyarakat di luar sana Meletakkan stigma pula Oh yeah. dia kena COVID-19 Nanti dia jangkit dekat saya Ah, okay. Itu okay. sebabnya uh, CSR yang dilakukan oleh pihak pengurusan SME Bank ini menerusi program vaksinasi ini adalah satu langkah yang harus mendapat pujian dan menjadi uh, ikutan kepada uh, institusi perbankan yang lain. Okey Cik Arya, uh, your last word lah. Sebab sebelum tu uh, Cik Arya ada tak poster di, uh, program vaksinasi di hadapan you? Sebab cara-cara untuk mendaftar, mereka perlu log in ke mana? Can you tell us? Do you have the poster in front of you now? Uh, my apologies, I don't have the poster in front of me. But uh, 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 apa yang saya boleh uh, kongsi di sini, kongsikan di sini, mereka boleh melayari uh, social media kami. Yang okay. telah kami kongsikan di, di Facebook, di LinkedIn dan juga di Twitter. Di situ ada cara-cara bagaimana mereka boleh mendaftar. Kalau tak boleh pun, mereka boleh menghubungi pegawai Uh, kami saya, saya terus bagi mendapatkan okay. bantuan bagaimana cara uh, untuk mereka berdaftar. Uh, so, kalau saya boleh kongsi sedikit pengalaman saya lah. Eh. Ada masa? Eh? Kita ada masa? Ada-ada. Yeah. Ada. Kita ada masa. Ya, yeah, sebenarnya saya sendiri adalah bekas uh, pesakit COVID-19. Uh, terkena? Terkena. Uh, pada hujung tahun 2020. Malah oh, suruh... Oh, tahun lepas ni Encik Arya. Tahun lepas. Di mana saya dan keluarga ni cukup menjaga SOP ya. Kami tidak ke tempat-tempat yang crowded atau tempat-tempat yang berisiko tinggi tetapi masih terkena COVID-19. Apa yang saya boleh kongsikan di sini, COVID-19 adalah satu penyakit yang sangat menyakitkan. Uh, you know, uh, difficulty of breath, uh, breathing eh. Uh, bila kita tarik nafas tu sakit ada dan kita tak boleh menghidu, membau sesuatu dengan baik, tak boleh uh, merasa makanan yang enak-enak. Ia adalah satu pengalaman yang sangat perik. Uh, jadi uh, kalau uh, saya tanya uh, bagaimanakah teruk ataupun deritanya saya boleh kata walaupun tak adalah kritikal tetapi ya amat menyakitkan. Jadi sebab itulah dengan apa yang pengalaman yang saya, saya jalani saya, saya uh, kami uh, mengambil, mengambil pendekatan di mana seluruh uh, warga kerja SME Bank harus uh, diberi vaksinasi agar mereka tidak dapat uh, mereka dihindari dan tidak merasai apa yang saya rasa. So waktu terkena COVID-19 uh, pada awal tahun yang yang lalu. Yeah. Uh, Cik Arya, ada simptom tak semasa Cik Arya uh, dijangkiti dengan COVID-19 ni? Hmm. So waktu uh, dijangkiti tu, dia simptom dia very mild waktu tu ya. Uh, saya rasa tak sedap badan. Uh, orang kata apa macam goosebumps sikit eh. Uh, tak, uh, meremang uh, aroma kita dan kemudian terasa seperti nak demam. Uh. Ya, ini berterusan lebih kurang dua, dua hari. Uh, kemudian hari yang ketiga, uh, suhu badan akan panas. Uh, 38, 39 darjah, darjah Celsius. Dan uh, sakit badan, sakit kepala. Uh, maksud tu uh, penafasan masih macam biasa. Uh, air batuk, batuk uh, sedikit lah. Kemudian masuk hari yang keempat dan kelima, ah, di situlah ada ah, di mana dada start sakit. Eh. Bila kita bernafas, tak boleh bernafas seperti biasa, terpaksa bernafas pendek. Kena bila bernafas dalam sikit, dia, dia seperti menyucuk ah, dada. Ah, dan ah, masa tu dah, dah apa ni orang kata apa, dia rasa pun dah, dah tiada, dia rasa bau pun dah, dah tiada. Ah, Macam-macam lah ber, berpeluh. 
ianya ber, uh, berterusan sehingga hari yang ke-8 dan ke-9. Uh, badan rasa letih, malas bangun, uh, segala benda kita rasa macam semua tak kena. Uh, ianya adalah pengalaman yang amat uh, orang kata apa, amat uh, perit lah untuk di, dilalui. Betul. Betul. Sesuatu uh, satu pengalaman yang menakutkan sebenarnya. Tapi hmm. apa pun syukur Alhamdulillah Cik Arya uh, bersama keluarga melepasi cabaran jangkitan COVID-19. Uh, Cik Arya, di hadapan saya, uh, saya ada cara-cara is the, is the poster ya. Uh, poster program vaksinasi uh, Salvex untuk pelanggan SME Bank. Cara untuk uh, mendaftar, anda perlu mengisi borang. Anda log in www.surveymonkey.com slash t slash vaccine. Ha, ya. Itu cara dia. So, last question daripada saya, Cik Arya. Adakah program ini bersasar? Maksudnya, untuk mereka uh, di Lembah Kelang sahaja, di Negeri Selangor sahaja, ataupun ia terbuka? Untuk uh, kali ini, ianya hanya untuk uh, para pelanggan kami uh, di Lembah Kelang, uh, di Kuala Lumpur, Selangor. Eh. Kerana buat masa ini, pihak uh, Selgate Healthcare masih Uh, apa, dalam perancangan meluaskan lagi program vaksinasi mereka di seluruh negara. So sehingga uh, mereka dapat uh, mengenal pasti ataupun uh, telah dapat menyediakan PPV uh, di, di seluruh Malaysia, uh, kita masih tertumpu kepada uh, para usahawan kami di Lembah Kelang buat masa ini. Okey. So Cik Arya, pesanan daripada Cik Arya kepada seluruh penonton yang mungkin menyaksikan kita punya live uh, pada malam ini. Ya. Pertama sekali sebelum uh, itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Sergeant Healthcare dan juga Sergeant Corporation kerana memberi peluang untuk uh, SME Bank uh, untuk merebut peluang ini dan juga uh, uh, bekerjasama dengan SME Bank untuk meluaskan lagi uh, program vaksinasi ini kepada uh, para usahawan di luar sana uh, terutamanya uh, usahawan di Lembah Kelang. Dan untuk uh, usahawan-usahawan kita di, di luar sana Uh, marilah uh, kita merebut peluang ini, uh, mendaftarkan diri anda uh, di link yang kami telah sediakan ataupun kongsi di semua uh, sosial media kami dan uh, jangan berlengah-lengah lagi kerana lebih cepat kita uh, melaksanakan program vaksinasi ini, lebih cepat kita uh, keluar daripada masalah ini dan lebih cepat ekonomi kita, ekonomi kita uh, dapat dibuka. Dan sehingga kini uh, baru Do, sekitar 25% total populasi di Malaysia telah uh, diberi uh, vaksinasi ini dan uh, kalau kita dapat menyambut cabaran ini atau menyambut uh, kempen daripada uh, kerajaan ini uh, saya, saya rasa uh, sasaran untuk mencapai 60% uh, jumlah populasi uh, akan dapat dicapai dengan lebih cepat dan lebih cepat kita ini uh, lebih cepat kita uh, ekonomi kita dapat dibuka dan lebih cepat kita dapat uh, melaksanakan urusan sehari kita dengan lebih uh, sempurna dan selesa. Betul. Saya setuju. Jadi uh, dengan itu uh, saya uh, Suara Merdeka di pihak Suara Merdeka ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Arya Putra Ismail, Presiden Kumpulan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank. Jadi Encik Arya kita jumpa lagi insya-Allah. Besok malam para penonton live Suara Merdeka jangan lupa kita akan kembali bersiaran secara langsung. Okey, jaga diri, jaga kesihatan Cik Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi